എഴുതി വെച്ചേക്കണം കാണുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് നിയമം വെട്ടിക്കാൻ തോന്നണം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആയാലും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സസ് യാത്രയ്ക്ക് പോകില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഗോസിനൊക്കെ മിനിമം ഏഴെട്ട് കോടി രൂപ വരും വില്ലീസ് ജീപ്പ് സാക്ഷാൽ ഒറിജിനൽ ജീപ്പ് പഴയത് നിസാന്റെ വി സിക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എയ്റ്റ് നിസാമൊക്കെ മേടിച്ചായിരിക്കും ഇവനാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ ഹീറോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ നിസാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒസ്മാനിയ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒസ്മാനിയ അലിക്കാരനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ യു എസ് എക്കോണമിയുടെ ടോട്ടൽ ജി ഡി പിയുടെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഈ പുള്ളിയുടെ വെൽത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് ഗോൾഡ് കൊടുത്തു ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിസാം കോളേജ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഉസ്മാനിയ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൈക്കോർട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൈദരാബാദ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ കറണ്ട് ജനറേഷൻ എല്ലാം ടർക്കിയിലാണ് ഈ ഇവിടെ ഇവർക്ക് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽവേ റെയിൽവേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പോസ്റ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കൻ എയർവേസ് ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കോയസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദി റുപ്പി അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ റോൾസ് റോയ്സ് ആൾക്കാരുടെ യൂണിഫോം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിസാമൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പം എന്തോ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ആയിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസി കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷിന് വേണ്ടി നിസാം കുറേ കാശ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ തോക്കുകളായിരുന്നല്ലോ ഹണ്ടിങ് ഗൺസ് വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം കേട്ടാ അന്ത കാലഘട്ടത്ത് സാരി സ്വർണം ഉണ്ടല്ലോ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സിറ്റി ഓഫ് പേൾ പഴയ ഫർണിച്ചേഴ്സ് തൊമ്മിത്തല്ല് അറബുകളെല്ലാം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ചൗമാഹാല പാലസ് ചൗമാഹാല പാലസിന് മുന്നിലാണ് നിസാമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ നിസാംസ് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ പണി ഉറങ്ങിയിട്ട് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാലസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർന്നത് ഇത് ചൗമാഹാല പാലസിൻ്റെ പുറത്താണ് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യ ഫീസ് ഉണ്ട് നമ്മളിന്നിവിടെ ചൗമാല പാലസിലാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ക്യാമറാസ് അലൗഡ് അല്ല ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കാണാൻ രസമുള്ളത് ഈ റോൾസ് റോയ്സ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് റോൾസ് റോയ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒസ്മാനി അലി ഖാൻ അന്ന് ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഷോറൂമിൽ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ സാധാ വേഷത്തിൽ അങ്ങനെ ചെന്ന് അവർ സെയിൽസ്മാൻ ഒഴിവാക്കി കാശുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർ ഒഴിവാക്കലുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പുള്ളി ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ചെന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഫോർമലി പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾ ഇന്ന രാജാവ് ഇന്ന നിസാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോമിലി കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അന്നേരം ആന്ന സെയിൽസ്മാൻമാരെ നാണം കിട്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആറ് റോൾസ് റോയ്സ് ഗോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അത് കൊടുത്തു ഗാർബേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ന്യൂസ് വേൾഡ് ഓവർ മൊത്തം സ്പ്രെഡായി റോൾസ് റോയ്സ് നല്ല നാണക്കേടായ ഓവറോൾ റോൾസ് റോയ്സ് സെയിൽസ് താന്നു എന്നിട്ട് റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യലി സോറി പറഞ്ഞ് പഴയ റോൾസ് റോയ്സ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ റോൾസ് റോയ്സ് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം ഇത് വേറെ പല രാജാക്കന്മാരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡോൺ ബിലീവ് കാരണം റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവിലാണ് അതിനു മുമ്പ് അത്ര റിച്ചസ്റ്റ് ആയ രാജാ വേറെ രാജസ്ഥാനിലെ രാജാവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ സെഞ
ആൻഡ് ഈ തേർട്ടി സിക്സിൽ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്നിപ്പോൾ എലോൺ മസ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജെഫ് ബിസോസാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുന്നു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ വില അനുസരിച്ച് എലോൺ മസ്ക് കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ആ ഇദ്ദേഹം ഒസ്മാനെ കളിക്കാൻ റിച്ച് ആയത് പുള്ളി ഗോൾക്കൊണ്ട മൈൻസിൽ നിന്നുള്ള പല പല ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി പേഴ്സ് ഒക്കെ വിറ്റ് കുറേ മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നോളം മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി റിച്ച് ആയത് ഇതൊക്കെ നിസാമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആയിരുന്നു ചവമാല പാലസിൻ്റെ അകത്ത് മൗണ്ടൻ ഡ്യൂ ആക്ച്വലി ചവമാല പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പാലസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനി മൊത്തത്തിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോ റൂമും അടച്ചേക്കുവാണ് ലോണിലെ എൻട്രി പെർമിറ്റഡ് അല്ല പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ റൂംസും അടച്ചേക്കുക സീൽ ചെയ്തേക്കുക രാജകീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ചാർമിനാറിന്റെ പുറയിലാണ് ചാർമിനാറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കാശില്ല പോയേക്കുവാണ് പോകാൻ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും കുറച്ച് ആയിരം അതി ആയിരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും എൻട്രി ഓൺ ലോൺ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് നിയമം എഴുതി വെച്ചങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് നിയമം വെട്ടിക്കാൻ തോന്നണം ഇവിടെ ഒന്നും അടി മേടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രാജകീയം ഇത് കുറെ വർഷത്തേക്ക് അടച്ചേക്കുമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിനോവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇത് നമ്മൾ ഒസ്മാനി അലി ഖാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ മകൻ്റെ കൊറോണേഷൻ ഇവിടെ വെച്ചാൽ സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയോ വരച്ചു വെച്ചേക്കണം പഴയ ഹൈദരാബാദിന്റെ മാപ്പാണോ ഷായിബ് ടോബ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നിസാമിനെ അടക്കിയേക്കണ നിസാമിൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് ചാർമിനാൻ്റെ റിനോ റിനോവേഷൻ ഫോട്ടോയാണ് ഇത് പ്ലേഗ് പണ്ട് പഴയ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ രാജാവ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഗോൽക്കൊണ്ടയിലായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേഗ് എന്ന ഡിസീസ് മാരകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതികരിച്ചാണ് ചാർമിനാർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോയിൻസ് ആണോ എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗാർഡനാണ് 
ഗാർഡൻ ഇവനാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ ഹീറോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടൈം മാക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഗോൾക്കൊണ്ട മൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് അന്ന് കുറേ മൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഗോൾക്കൊണ്ട മൈനായിരുന്നു ഡയമണ്ട് വേൾഡ് എക്കോണമിയിലേക്ക് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതിന് മുമ്പ് ഒരു മൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓ യുനാനി പുള്ളി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യുനാനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ലോപ്പുതിരും കുറേ അല്ലേ സാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒസ്മാനിയ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് ജോണാജം ഓഫ് ഇന്ത്യ ായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഉറുദു ആയിരുന്നു പുള്ളി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിസാം കോളേജ് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരേഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉസ്മാനിയ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൈക്കോട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒസ്മാനി അലിഖാനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ യു എസ് എക്കോണമിയുടെ ടോട്ടൽ ജി ഡി പിയുടെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഈ പുള്ളിയുടെ വെൽത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നാഷണൽ ഡിഫൻസിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് ഗോൾഡ് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൈദരാബാദ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൾക്കാരൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പല പല പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അവസാനം സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ കറണ്ട് ജനറേഷൻ എല്ലാം ടർക്കിയിലാണ് ഓ നിസാമിൻ ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഈ നിസ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എം ഐ മീൻ ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കൻ എയർവേസ് അതിൽ ഓണർഷിപ്പ് നിസാമിനായിരുന്നു ഹാഫ് പിന്നെ ഈ ഡാം എല്ലാം നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ നിസാംസ് ഉസ്മാൻ സാഗർ സാഗർ ഡാം ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കോയസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദി റുപ്പി ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ഒപ്പം സെയിം ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈവൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് അൺഒഫീഷ്യലി ഹൈദരാബാദ് കറൻസി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒസ്മാനി അലിഖാൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ നിസാമായത് നീമിലി നിസാം അലിഖാൻ്റെ ഫാദർ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒസ്മാനി ഒസ്മാനി അലിഖാനിന് നിസാമായിട്ട് സ്ഥാനമേക്കേണ്ട വന്നു ആ സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ഓ ഒസ്മാനി അലിഖാൻ്റെ മക്കൾ അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ റോൾസ് വൈസ് നയൻറ്റീൻ സീറോ ഫൈവിലെ റോൾസ് വൈസ് സീറോ ഫോറിലോ സീറോ ഫൈവിലെ റോൾസ് വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ഇങ്ങനെ ഡർബാർ നിസാമിൻ്റെ ഡർബാറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ
ऑफिशियल मेल हेरिटेज अवार्ड कुरे कैलस ऑस्मान <laughs> शेखर पंडते आलकारी चाय कुमें बिस्कट कहचल चाय पात्र ई प्लेटल उस्मान बिस्कट कहचा बिर्याणी पात्र मेड इन बेलजी मेड इन जपान आलोच 
എന്തോ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ആയിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസി ഓ തീ മുകളിലേക്ക് നോക്കി തോക്ക് വാള് എന്താ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ സാമ സാമഗ്രികളും ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം നിസാമിൻ്റെ ആണ് കുറേയൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തതുണ്ട് കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷിന് വേണ്ടി നിസാം കുറേ കാശ് കൊടുത്തായിരുന്നു കുറേ പ്ലെയിൻ മേടിക്കാനും കപ്പൽ ക്രാഷറിനൊക്കെ മേടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഫണ്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹ പ്രതിഭാതമായിട്ടായിരിക്കും ഈ വാളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തത് ഇത് മറ്റേ നിസാമിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത സോട്ട്സാണ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് പിന്നെ തോക്കുകളായിരുന്നല്ലോ ഇത് വർഷം എഴുതിയിട്ടില്ല നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളു ഇതൊരു ആളുകളാണ് നോക്കി ഇത് ആയുധങ്ങൾ യൂണിഫോം യൂണിഫോം അത് ഇങ്ങനത്തെ സെയിം യൂണിഫോം പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഹണ്ടിങ് റഫൈൽസും ഷോർട്ട് ഗണ്ണും എന്തോരം നോക്കി ക്യാനോണിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക ഹണ്ടിങ് ഗൺസ് അത് റിവോൾവറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടോ റിവോൾവർ സെൻസേഴ്സ് ആണോ ക്യാമറ ഓവർ മിസ്സിങ് ആണ് അല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചേകോരുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിസാമിൻ്റെ നാട്ടിലെ പടയായുധങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നോ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കേ എന്തായി കാണ് എന്തായി കാണ് ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഗണ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഗണ്ണും റൈഫിൾസും ഇതെല്ലാം ഹണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് യുദ്ധത്തിനാണോ ആവോ റോയൽ ലേഡി ഹൈദരാബാദി കോസ്റ്റ്യൂം പിന്നെയും പടയായുധങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നോ സിനിമയിലെ ഈ വാളൊക്കെയും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലോ ഇത് തുമ്പ് നോക്കിയേ തുമ്പ് നോക്കിയേ എന്ത് മൂർച്ച ആളെ കുത്തിയ വയറ്റി കയറണം കത്തി പിച്ച കത്തി എല്ലാ തരം കത്തികളും ഉണ്ട് ആ അതെ എന്തായി കാണുന്നത് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതെന്താ ആയുധം ഫിഷ് നൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഉറക്കെ പറയാൻ ഡ്രം ഡ്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം കേട്ടാ എല്ലാ വെപ്പണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലതരം വെപ്പൺ എന്താ നീ വേണ്ടേ ബോവാൻ്റെ ആരോ
കാസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വലിയ ഡോറുണ്ടോ എന്നാ വലിയ ഡോറാ കയറിയപ്പോൾ ഞാനൊരു മൗണ്ടിൻ ഡ്യൂ കുടിച്ചതാ നടന്ന് നടന്ന് പിന്നെ വെയിലും കൂടി അല്ലേ നയിക്കണു അതിൻ്റെ ഡോർ അടച്ചേക്കുക ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മണി നമ്മുടെ കുറവലങ്ങാട് പള്ളിയിലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മണി കണ്ടപ്പോൾ അത് ഓർത്തതാ സ്വർണമുണ്ടല്ലോ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സിറ്റി ഓഫ് പേൾ പിള്ളേരുടെ ഡ്രസ്സ് പിള്ളേരുടെ തൊപ്പി എന്താ വേണ്ടാത്ത ഇരുപതോതം സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കണ പോലെ പഴയ കുതിരവണ്ടി രാജാക്കന്മാർക്ക് നിസാംസിന് പോകാനായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഒരു പാലസും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം മഹാൻ അകത്തേക്ക് നോട്ട് അല്ലൗഡ് പഴയ ഫർണിച്ചേഴ്സ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സസ് യാത്രയ്ക്ക് പോവില്ല സിൽവർ ഗോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഗോസ്റ്റിനൊക്കെ മിനിമം ഏഴെട്ട് കോടി രൂപ വരും ഡീസൽ ടാങ്ക് ആണോ ദിസ് ഇസ് നേപ്പിയർ നേപ്പിയർ ഫോർട്ടി ബി എസ് പി നേപ്പിയർ ഷള്ളക്കോംസ് മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്താ മുതലെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഡേജ് കാസ് 
വില്ലീസ് ജീപ്പ് സാക്ഷാൽ ഒറിജിനൽ ജീപ്പ് പഴയത് പഴയ ഒറിജിനൽ വില്ലീസ് ജീപ്പ് ഇതൊക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പുലിയായിരിക്കും ആണോ നിസാൻ്റെ വി സിക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എയ്റ്റ് നിസാമൊക്കെ മേടിച്ചായിരിക്കും വി സിക്സ് ഞാൻ വി സിക്സ് ഡീസൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല ഡീസൽ പെട്രോൾ പഴയ രഥങ്ങൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാൻ വി സിക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എന്താ എസ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ വൺസ് എ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഓൺ ചെയ്ത കാറുകളാണ് ഇതെല്ലാം ആൽ മാർ ഓൾസോ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഷോറൂമിൻ്റെ സെയിൽസ്മാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സോ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എനി ഹോ സം ഹോ എന്തായാലും നിസാമിനെ കൊണ്ട് അല്ലെയോ ഇന്ന ആളെ കൊണ്ട് ആ കിങ് രാജാവിനെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിച്ചല്ലോ ഒഴിവാക്കി സ്റ്റോറൂമിൽ കയറി വന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കി വിടുന്നതല്ല സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പ് ഈവൻ ഞാനൊരു അച്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പ്രീമിയം കാറിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊരു നമ്മൾ മേടിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി പോയതാണ് നൈനീൻ ഡോൾ റോൾസ് റോയ് സിൽവർ ഗോസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സസ് ഉണ്ട് അതകത്തേക്ക് പോവോ ഇല്ല അന്നൊന്നും ആൾക്കാർ വന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിയും